ద్వితీయోపదేశం పదో అధ్యాయం పన్నెండు వచనం చదువుకుందాం కాబట్టి ఇస్రాయలు నీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడి ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుచ్చు ఆయనను ప్రేమించి నీ దేవుడైన యహోవాను నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ సేవించి ఇక్కడ మన జీవితంలో ఇస్రాయేలు అన్నాడు కాబట్టి ఇస్రాయేలు అన్నాడు యాకోబు అనలేదు ఇస్రాయేల్ అంటే ఎవరండి రక్షణ పొందినవాడు త్రీ క్యాడర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా వినండి యాకోబు అన్న ఇస్రాయేలు అన్న యశూరును అన్న ఒకటే ఎగైన్ మళ్ళీ చెప్తాను యాకోబు అన్న ఇస్రాయేలు అన్న యశూరును అన్న మూడు ఒకటే వ్యత్యాసాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను రక్షణ పొందక ముందు యాకోబు రక్షణ పొందక ముందు యాకోబు రక్షణ పొందిన తర్వాత ఇస్రాయేలు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వృద్ధి పొందిన తర్వాత యశూరును త్రీ క్యాడర్స్ మన జీవితంలో ఉండి తీరాలి మళ్ళీ చెప్తాను ఒక వ్యక్తి దేవుని యొక్క రాకముందు లోకములో జీవిస్తున్నప్పుడు లోకాన్ని హత్తుకున్నప్పుడు లోక మర్యాదను అనుసరిస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే యాకోబు యాకోబు యాకోబుగా ఉంటే కుదరదు యాకోబును దేవుడు ఎలా మార్చాలనుకుంటున్నాడు అంటే ఇస్రాయేల్గా మార్చాలనుకుంటున్నాడు మీకు అర్థమవుతుందా అందుకే యాకోబు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు యాకోబు ఒకనొక సందర్భంలో దేవుడు చేసిన వాగ్దానాన్ని మరిచిపోయాడు అందుకే దేవుడు అన్నాడు నువ్వు మరిచిపోయావు ఎక్కడికి వెళ్తానన్నావు గత సంవత్సరం పది సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు మాట్లాడిన మాట ఏంటి లే ఉన్న పాటు నా బేతేలికి వెళ్ళు అన్నాడు అంటే చూసారా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎవరిని విడిచిపెట్టాడు ఆ వ్యక్తి దేవుడు తిన్నగా సర్దుకొని ఆ వ్యక్తి బేతేలికి వచ్చాడు మనందరికీ తెలుసు ఎబ్బోకురేవు దగ్గర పెను ఎరు దగ్గర ఆయన ఏమయ్యాడంటే దేవునితో పోరాడి గెలిచిన వాడయ్యాడు యాకోబు ఏమయ్యాడండి ఇస్రాయేల్ అయిపోయాడు కదా ఇప్పుడు దేవుడు ఏమని అడ్రస్ చేస్తున్నాడు చదువుకున్న వాక్యంలో ఇస్రాయేల్ అంటే రక్షణ పొందినోడా పొందినోడు పొందిన తర్వాత మనందరికి ఇది ఇస్రాయేల్ అంటే రక్షణ పొందిన వారం అందరం పెను ఏలు దగ్గర యాకోబు ఎలాగా దేవునితో పోరాడి దేవునితో పోరాడి గెలిచాడని చెప్పడానికి నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను దేవుడు అతన్ని మొట్టమొదటి నీ పేరు చెప్పు అన్నాడు నీకు అర్థమవుతుందా నీకు నీ పేరేంటి ద సేమ్ క్వశ్చన్ వాళ్ళ నాన్న అడిగాడు వేటకెళ్ళాడు అన్న ముందుగానే అమ్మ డైరెక్షన్లో మాంసం వండుకొని తీసుకొచ్చేసాడు వచ్చి నిలబడ్డాడు తండ్రి అనుకుంటున్నాడు ఏషావ్ అనుకుంటున్నాడు ఎందుకు మాంసం నెమ్మని అడిగింది ఎవరిని ఏషావ్ అని కాబట్టి వచ్చినాడు ఏషావ్ అనుకుంటున్నాడు అంటున్నాడు చూస్తే స్వరం ఎలా ఎవరిదలాగుంది యాకోబుదలాగుంది దేహం ఏమో ఏషావుదలాగుంది నాయన నీ పేరు ఒకసారి చెప్పండి అంటున్నాడు అవును నేను నీ కుమారుణ్ణే ఎవరిని నేను ఏషావుని అన్నాడు ద సేమ్ క్వశ్చన్ దేవుడు అడుగుతున్నాడు మళ్ళీ పెనుయోల్ దగ్గర అడుగుతున్నాడు ఏ నీ పేరేంటి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర తప్పించుకుంటాడుగా దేవుని దగ్గర తప్పించుకుంటాడా ఏమా మనం ఎవరినైనా మోసం చేయొచ్చు దేవుని మోసం చేస్తామా ఏం అవదు దేవుని మోసం చేయగలిగి ఉన్నాడు ఎవడండి చెప్పు నాయన నీ పేరేంటి చెప్పు అని చెప్పాడు ఆ పేరేంటి యాకోబు అవును అతిక్రమంలో దాచిపెట్టువాడు వరదలడు కానీ వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు ఏం పొందుతాడు కనికరం పొందాడు ఇక నుంచి నువ్వు యాకోబు కాదు ఎవరు నువ్వు ఇస్రాయేల్ బాగుంది ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ అయిపోయాడు ఈయన అంటే రక్షణ పొందాడు దేవునితో పోరాడి గెలిచాడు దేవుని ముఖాన్ని చూచినాడు రైట్ ఫ్రమ్ జర్నీ చూడండి యాకోబు నుంచి ఆయన ప్రస్తావన ఎక్కడ దాకా వచ్చింది ఇస్రాయేల్ దాకా వచ్చింది ఈరోజు ఈ చదవబడిన వాక్యం ఇస్రాయేల్కి రాస్తాడు ఈ నాలుగు విషయాలు నేను చెప్తాను ఇందులో నాలుగు విషయాలు కానీ నువ్వు చేయగలిగితే యశూరును అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో శిఖరాగ్రం ఎప్పినప్పుడు నీ జీవితంలో ఎదుగుదల అంతకు అంతకు కొనసాగుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా నీ జీవితం ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో వెళ్ళినప్పుడు లోతైన అనుభవాలతో నీ జీవితం ముందుకు సాగినప్పుడు పరిచర్యలో ఆధ్యాత్మిక భక్తిలో పరిశుద్ధతలో దేవుడికి నువ్వు అనుకూలమైన వ్యక్తిగా సత్యమును అనుసరించే నడిచే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటే నీ డిగ్రీ మళ్ళీ మారిద్ది అప్పుడేమవుతావు నువ్వు యశూరును అవుతావు అంటే మన లైఫ్ ఎండింగ్ ఎక్కడ పడాలి ఏ డిగ్రీ దగ్గర యశూరుని దగ్గర పడాలి చాలామంది ఏమవుతారు తెలుసా యాకో విస్రాయేల్గా మారి మళ్ళీ వెనకపోతున్నారు ఏడకి మనం అలా ఉండొద్దు ఇప్పుడు ఇంతకీ కాబట్టి ఇస్రాయేలు అన్నారు అంటే ఇది ఎవరికండి రక్షణ పొందిన వాళ్ళక పొందిన వాళ్ళక పొందిన వారికి ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి నీ దేవుడైనా యహోవాకు భయపడి అండర్లైన్ పైన ఒకటి నెంబర్ వన్ యహోవాకు భయపడి అంటే ఏం చేయాలి మొట్టమొదట మనం యశూరునిగా మారాలంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పరిపక్వ స్థితికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఏం చేయాలి మొట్టమొదటి ఏం చేయాలి మనం 
యశు మైశూరునిగా మారాలంటే దేవునికి భయపడాలి అండర్లైన్ ఒకటి ఆయన మార్గములు అన్నిటిలో అనుసరించి నడుచుచ్చు అండర్లైన్ నడుచుచ్చు రెండు మొదట దేవునికి భయపడాలి రెండు ఆయన మార్గములు అన్నిటిలో ఏం చేయాలి నడుచుచ్చు కొన్నిట్లోనా అన్నిట్లోనా అన్నిటిలో నడుచుచ్చు ఆయనను ప్రేమించి అండర్లైన్ పైన ప్రేమించి మూడు పనులు చేయాలి మనం యశురునుగా మారాలంటే మొట్టమొదట ఏం చేయాలి భయపడాలి ఆయన మార్గములన్నిట్లో ఏం చేయాలి నడు నడవాలి మూడు ఆయన ఏం చేయాలి మనం ప్రేమించాలి గుడ్ తర్వాత నీ దేవుడైన యహోవాను నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతో సేవించి అండర్లైన్ నాలుగు ఈ నాలుగు చేయాలి ఈ నాలుగు కానీ తూచా తప్పకుండా క్రమంగా నువ్వు కానీ చేయగలిగితే ఏమవుతాం మనం అందరూ చెప్పండి యశూరును అవుతాం అందరూ ఒకసారి చెప్పండి ఏమవుతాం యశూరును అమ్మా మనం ఇస్రాయల్ అయిపోయామని తృప్తిని వందకండి మనం యశూరునుగా మారిపోవాలి ఎందుకంట యశూరును బలశాలి యశూరును అంటే చాలా ఉన్నతమైన ప్రమాణాలు కలిగిన వాడు బలశాలి చాలా దృఢమైన వాడు శక్తి కలిగిన వాడు మనం బలం కలిగిన వారిగా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రియుడా క్రీస్తు ఏసు నందున్న కృప చేతన మేమవు బలవంతులుగా ఉండాలి మనం బలవి బలహీనులుగా ఉన్నామో బలవంతులుగా ఉన్నాము క్రైస్తవులుగా పేరు పెట్టుకున్న మనం దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్న మనం బలవంతులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు అవును కదా ఈరోజు మనం అటువంటి బలవంతులు కావాలంటే మనం బాప్తిసం తీసుకున్నాం ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాం ప్రభు ముందుకు వచ్చాం ఆయన శరీరంలో ఆయన రక్తంలో పాలు పంపులు పొందుతున్నాం ప్రభువులు ఐక్యపరచబడుతున్నాం మనం దేవుని యొక్క గుణాతిశయాలు ప్రచురం చేసేవారిగా మారిపోయాం అయితే మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి ఆలోచించండి మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చేయాలి తెలుసా దేవునికి భయపడాలి నువ్వు ఎవరికి భయపడతావు భయపడవు అనవసరం కానీ ఎవరికి భయపడాలి ఒక విషయం తెలుసా దేవునికి భయపడేవాడు ఎవరికి భయపడ్డావు దేవుని ముందు మోకరించేవాడు ఎవరి ముందు మోకరించాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని ముందు మోకరించేవాడు ఎవరి ముందు అని నిలబడతాడు దేవుడి ముందు తలదించేవాడు ఎవరి ముందు అయినా తల ఎత్తుతాడు ఇది కేడర్ మనం ఎక్కడ నాన్న చెప్పండి దేవుడి దగ్గర భయపడం మనం దేవుడు భయపడాలి ఎందుకు తెలుసా మన కాల ప్రాణాత్మలు ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నాయి అవును ఆయన బల సంపూర్ణుడు ఆయన దేవుడికి భయపడాలి దేవుడికి భయపడితే నువ్వు జీవిస్తావు దేవుని భయపడితే ఆశ్వదించబడతావు దేవుడు అంటాడు ఎవడో నా మాట విని వణుకుతాడో వాణిని నేను దృష్టిస్తాను యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఇలాగూ ఆశ్వదించబడు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానానికి మూలం యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జీవ సాధకం ఇక మీ అందరికీ తెలుసు దేవునికి భయపడాలి అంతే మానవుడి యొక్క విధి ఏంటంటే భక్త కోటికి ఇదే విధి సర్వ మానవాళికి ఇదే విధి ఏంటి అంట మన జీవిత కాలం అంతా ఎవరో భయపడాలి మొట్టమొదటి దేవుని భయపడాలి ఆయన మార్గములన్నిట్లో నడుచుచ్చు నీ సొంత మార్గం కాదు ఎవరి మార్గంలోకి రావాలి దేవుడు చెప్తాడు నేనే మార్గం దావిదు చచ్చిపోయేటప్పుడు ముసలుడైపోయాడు వాళ్ళ కొడుకుని పిలిచి చెప్పాడు సూత్రం ఏంటి తెలుసా నేను పోతున్నా లోకులందరూ పోవలసిన మార్గంలో నేను పోతున్నా అయితే ఒక విషయం నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా దేవుణ్ణి నీకు అప్పగించిన దాన్ని కాపాడుకో దేవుని మార్గంలో నడు ఒకని మార్గం వాని దృష్టికి యథార్థంగా కనిపిస్తుంది కానీ అది చివరికి ఏమవుతుంది మరణానికి నీ మార్గంలో మరణం ఉంది కానీ దేవుని మార్గంలో ఏముంది ఆయన మార్గంలో నడవాలి మూడు ఏంటంట ఆయన ఏం చేయాలి ప్రేమించి ఎలా ప్రేమించాలి పూర్ణం అంతే నీ సంపూర్తి ప్రేమ ఎవరికి చెందాలి అవును దేవునికి మాత్రమే చెందాలి మనం ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం నువ్వెవరు ప్రేమించకూడదు దేవుని కన్నా ఎవరిని ప్రేమించదు దేవుని ప్రేమలో ఒక్క మొక్క కూడా ఎవరికి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు సంపూర్తిగా దేవుని ప్రేమించాలి తర్వాత ఏం చేయాలి మనం దేవుణ్ణి సేవించాలి ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ సేవించడం అంటే అద్భుతంగా చక్కని నిర్వచనం చెప్తాడు ఈ హోశివ మీరు ఎవరినైనా సేవించుకోండి మీ ఇష్టం నేను నా ఇంటి వారం నా జీవిత కాలం అంతా యహోవాని సేవిస్తాను అండి మనమండి నాలుగు నువ్వు ఈ నాలుగు చేస్తే యాకోబు దేవుని కురుపును బట్టి ఏమయ్యావు ఇస్రాయేల్ అయ్యావు కానీ ఇస్రాయేలు యశురునుగా మారాలి అంటే ఈ నాలుగు నీ జీవితంలో తూచా తప్పకుండా చేయాలి అలా చేసినప్పుడు బలవంతులుగా మారుతాం అటువంటి కృప దేవుడు మనకి దయచేయని కదా